ఎన్ని మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి అనేది ఫస్ట్ ఒక చలివేంద్రంతో స్టార్ట్ అయిన ఒక గొప్ప ఒక గొప్ప అద్భుతమైన పనితో స్టార్ట్ అయింది అలాగే మన మీడియా పర్సన్ అయిన ఒక పసుపు లేట మరో పెద్ద ఆయన ఒక ఆయనకి బైక్ ఇవ్వడంతో స్టార్ట్ అయింది అలాగే ఒక ప్రొడక్షన్ కుర్రాడు ఎవరో చిరంజీవి అనే కుర్రాడు చనిపోతే సంబంధం లేని యూనియన్ అది మా అసోసియేషన్ పట్టించుకొని చేతులలోకి తీసుకొని హాస్పిటల్ దాకా పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మొత్తం పిల్లలందరి పేరు జీవిత బీమా చేయించిన ఒక గొప్ప సంస్థ గొప్ప నిర్మాణాత్మకంగా గొప్ప మంచి పనులతో ఎంతో అద్భుతంగా సాగుతూ రేపు పొద్దున అమెరికా ఎన్నో పనులతో సాగుతున్న ఈ టైంలో ఆ అమ్మాయి నా కళ్ళ ముందు జరిగింది శ్రీకాంత్ అని ఉన్నాడు శివాజీ అని ఉన్నాడు అమ్మాయి ఆఫీస్కి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత నా పరిస్థితి ఇలా ఉందంటే తను నిజంగా చిన్నదానికి సెన్సిటివ్గా వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతాడు కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి మీరు స్టార్టింగ్ ఉపన్యాసం కూడా తను చూసుంటారు వేళ టీఎస్ ఉంటాయి అమ్మ సొంత అన్నయ్య అనుకో నేను అన్నయ్యని ప్రెసిడెంట్ అనేది పక్కన పెట్టు నేను అన్నయ్యని జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇక్కడ శ్రీకాంత్ ఉన్నాడు నేను ఉన్నాను వదిలేసే అమ్మ నీకు నేను ఉన్నాం మీకు అప్లికేషన్ తీసుకో సంతకం పెట్టు అని మొత్తం చేయించి ఆ తర్వాత తేజ గారితో తను పర్సనల్గా మాట్లాడితే తేజ వెంటనే రెండు సినిమాలు ఇచ్చేసి తర్వాత ఇత అప్లికేషన్ మీద సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోమని చెప్పి ఎంత మాట్లాడి మెట్లు దిగుతూనే వెంటనే సోషల్ మీడియాలో ఇంకొక న్యూస్తో తను వచ్చేసింది అన్న నిన్న చేసింది ఎంత అంటే ఇప్పుడు నా కూతురు ఆల్రెడీ హీరోయిన్ అయింది తన పేరు చేతన రేపు పొద్దున ఇంకో సినిమా చేస్తుంది నా చిన్న కూతురుని కూడా సినిమాలోకి తీసుకొస్తాను నాకు ఇంకో కూతురు పుడితే కూడా సినిమాలోకి తీసుకొస్తాను నాకు సినిమా అంటే ప్రాణం అరే ఎవరి వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబంలోకి రావాలనుకుంటారు ఎప్పుడైతే హేమ అక్కందో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఇచ్చామంటేనే మన కుటుంబంలోకి తీసుకున్నట్టు కదా అయిపోయింది నువ్వు మా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్వి అయిపోయింది ఇంక నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒకళ్ళ సినిమాలో అవకాశం తేజ సినిమాలో క్లిక్ అయ్యేదేమో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు ఇక్కడ నాకు కూడా అనిపిస్తుంది చేతనకి సినిమాలు రావట్లేదు అంటే అనిపిస్తుంది కాదు ఆ డైరెక్టర్ వి ఏంటో ఆ డైరెక్టర్ ఆలోచన విధానం ఏంటో ఆ క్యారెక్టర్ సరిపోతుంది ఇది క్రియేటివ్ జాబ్ ఇది ఒక్కోసారి ఇస్తారు ఒక్కోసారి ఇవ్వరు వచ్చినప్పుడు టక్ మనకి క్లిక్ అయింది ఇప్పుడు వేణుమాధవ్ అంటే కూడా నేను బ్రహ్మాండ ఆర్టిస్ట్ కావచ్చు కానీ వాడికి దిల్లు సిమాద్రి ఇంకో సినిమా సప్ప సప్సని సూపర్ హిట్లు వచ్చాయి కాబట్టి కమర్షియల్ సక్సెస్లోకి వెళ్ళాడు వాడు ఇక్కడ సక్సెస్ ఉండాలి అదృష్టం ఉండాలి అవకాశం రావాలి ఇన్ని సెట్ అయితే కానీ మనం యాక్టర్ అవ్వలేం సో ఆ వచ్చేదేమో అమ్మాయి కూడా నువ్వు దాన్ని కాపాడుకుంటే బాగుండేది నిన్న మనందరి ముందు మన కుటుంబంలో మన ఫ్యామిలీ ఒక అమ్మ ముందు ఒక నాన్న ముందు ఒక చెల్లె ముందు అలా చేయడం మా చిన్న పాప ఇంట్లో ఏంటి నాన్న ఏం చేస్తుందని మా పాప అడుగుతా ఉంటే ఏం చెప్పాలి నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏదో జరుగుద్దని చెప్పనా చాలా రాంగ్ గుండెల్లో పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం అమ్మాయి వేరేలాగా వెళ్ళిపోయింది ఇట్స్ వెరీ రాంగ్ అన్నయ్య డెసిషన్ అందరం కట్టుబడి ఉన్నాం దయచేసి ఇలాంటివి ఎంకరేజ్ చేయకండ